वेल नेक्स्ट टॉपिक इज द एनाटमी ऑफ ह्यूमन किडनी पहले हमने ये देखना है कि वट अनाटमी इज इसके अंदर देर इज दे माइट बी मैक्रो एनाटमी और माइक्रो एनाटमी तो इसमें हम दोनों ही जिक्र करेंगे तो मैक अनाटमी इन फैक्ट इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स आफ्टर डाइसेक्टिंग द ऑर्गन और द बॉडी तो जो भी हमें खुली आँख से खुली आँख से विदाउट दैट इज यू मे कॉल इट इज अन एडेड आई से देखते हैं और वो चीज़ हमें वाज तौर पर नजर आए उसे हम मैक्रो अनाटमी कहते हैं तो यहाँ पे हम अनाटमी इसमें थोड़ी सी बहुत जाहिर है दोनों चीज दोनों चीज़ों का जिक्र होगा ओके तो द किडनी अगर हम इसको सेक्शन में दो हिस्सों में डिवाइड कर दें दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हम इसमें अपनी खुली आँख से दो क्लियर एरियाज देख सकते हैं द आउटर एरिया विच इज डार्कर एरिया एंड दैट इज कॉल्ड एज द कॉटेक्स वेर एज द इनर पार्ट इनर पार्ट दैट इज विच इज टूवर्ड्स द यूरेटर्स दैट इज दी कॉल इट एज द मेडल्ला सो देर आर टू मैनी क्लियर एरियाज द कॉटेक्स एंड दैन द मेडल्ला और इसके अंदर इसके अलावा इस मेडल्ला के अंदर वी कैन सी एट एट टू एटीन दैर इज अ कौन शेप्ड रीनल लोब्यूल्स हम देख सकते हैं कि बिल्कुल लोब्स की तरह they are arranged in a in a specific order now each containing small cortex jiske andar cortex ka region bhi hai aur sath medulla ka region bhi hai aur uh, ye renal these are these are also called as uh, the uh, ye jo areas hain jiska maine zikr kiya so these are renal pyramids bhi kehte hain okay so ye this is uh, the this is the diagram this is a diagram showing uh, the this is cortical region this is the cortex uh, this is uh, this is the area this is the cortex uske baad next is ye medulla aa jata hai yahan tak aur phir ye hissa jo ki concave hissa hai jahan se phir arteries aur veins aati hain aur jaati hain so these are renal this is renal pelvis ye hissa this is the renal pelvis aur ye calyces hai jo ki hum aage detail mein dekhte hain aur iske alawa phir yahi se hi isi कॉन्वेक्स रीजन से ये यूरिटर्स अराइज हो रहे हैं और ये रीनल और आर्टरीज हैं विच आर रीनल पेंस अब इसके अलावा ये दो जो कॉलम्स हैं ये इस तरह ये जो लोब्स आप कह सकते हैं इन्हें इनके दरमियान दिस द टिश्यू जैसे ये है दिस द टिश्यू और इसे हम दिस इज दिस वी कॉल एज दी दिस इज रीनल कॉलम्स कहते हैं ये रीनल कॉलम्स यानी लोब्स के दरमियान जो टिश्यू है इसे हम रीनल कॉलम्स कहते हैं या दूसरे लफ्सों में ये रीडल कॉलम्स जो हैं वो मेडुला के रीजन को ये इस तरह लोब स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेडुला आर द रीनल पिरामिड्स एंड द रीनल पेपिली ये दो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एक तो रीनल पिरामिड्स और रीनल पेपिली आज अब हम देखते हैं कि दिस इज द रीनल पेपिल्ला ये रीनल ये जो एक पिरामिड है इसकी कॉनिकल हिस्सा दैट इज द रीनल पेपिल्ला और जाहिर है ज्यादा होंगे तो वी कॉल इट एज द रीनल पेपिली और इसके अलावा रीनल दैट इज द रीनल पिरामिड ये रीनल पिरामिड है सारे के सारे ये वाले ये तमाम और विच आर कॉनिकल इन स्ट्रक्चर इसलिए इसको पिरामिड्स कहते हैं और इसके अलावा इसके अलावा ये ये यूरेटर्स ये तो मेन डक्ट है विथ दैन एक्सटेंड इन टू द जूरेटर लेकिन ये इससे पहले किडनी के अंदर दैट इज मेडला के अंदर हम देख रहे हैं कि दिस दिस मेजर केलिक्स एंड देन द माइनर केलिक्स तो माइनर केलिक्स दे आर स्मॉलर यू कैन से सोर कॉल डक्ट्स और दीज आर यूनाइटिंग टूगेदर टू फॉर्म द मेजर केलिक्स ये मेजर केलिक्स हो गया तो सो द पेपली आर द बंडल्स और ये ये पेपली क्या है यहाँ पे दे आर द बंडल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स कलेक्टिंग डक्ट्स वो हैं जो फिर इस पूरे जो नेफ्रॉन्स हैं जो हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं वो ओपन हो रहे हैं डक्ट्स के अंदर जिन्हें हम फिर कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये फिर इसमें ओपन हो रही हैं इन जो पेपिला बना रही हैं तो पेपिली बना रही हैं ठीक है तो पेपिली आर द बंडल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरन मेड बाई द नेफ्रॉन्स टू दी केलेसिस ये पिरामिड्स के बाद फिर माइनर केलेक्स फिर मेजर केलेक्स और उसके बाद फिर यूरेटस से दिस यूरन विल कम आउट 
नाउ नेक्स्ट इज द नेफ्रॉन अब ये नेफ्रॉन देख ये यही है नेफ्रॉन जो कि एक्चुअल परफॉर्म करता है बल्कि ये अब यूँ समझें कि ये माइक्रो एनाटमी आ गई है तो ईच किडनी इट इज़ कम्पोज ऑफ अबाउट वन मिलियन नेफ्रॉन्स और ये नेफ्रॉन्स जो हैं इसके अंदर दिस इज द कैप्सूल जिसे हम और अगली एक स्लाइड के अंदर देखेंगे लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर किडनी जो है दैट इज कम्पोज ऑफ वन मिलियन सच ट्यूब्यूल्स विच कॉइल्ड ट्यूब्यूल जो यहाँ से शुरू होती है इस हिस्से से जैसे हम बोमैंस कैप्सूल कहते हैं यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से ये और फिर ये सो दिस इज लॉन्ग ट्यूब्यूल कॉइल्ड ट्यूब और जो कि नेफ्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सो डेफ्रॉन हैज टू मेन पार्ट्स आप कह सकते हैं कि दिस इज दिस पार्ट इज द कॉपिसल एंड देन दिस होल स्ट्रक्चर इज द ट्यूब्यूल लेकिन उसके बाद उसकी और इसकी डिवीजन है द कप शिफ्ट कॉपिसल कंटेनिंग दिस दिस पार्ट ऑफ इट जो कि इट इज़ अ टफ टफ कैपिलरीज जो कि ग्लोमेरुलस बना रही है जैसे हम और ये किस के अंदर है इस कप के अंदर और ये कप कहलाता है बोमेंस कैप्सूल द ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल टुगेदर दे फॉर्म द रीनल कॉपसल नाउ द ट्यूब्यूल्स जैसे हमने देखा कि इसके अंदर कॉपसल है और एक ट्यूब्यूल है क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है तो ट्यूब्यूल आर स्मॉल ट्यूब्स ट्रेवलिंग थ्रू द इनर पार्ट ऑफ द किडनीज That regulate the passage of various chemicals to and from the blood. So, इस लिहाज से इसकी बहुत importance है जिसे हम next uh, lectures में देखते हैं The tube has three main parts: the proximal convoluted tubule, जैसे it is towards जो ही proximal जिस लिए जो कॉपसल के साथ ही जो क्वाइल ट्यूब है इसे हम कहते हैं proximal convoluted tubule. और उसके बाद फिर एक loop आता है which we call the loop of Henle. and next there is another coil which is which we call the uh, distal convoluted tubule now the cortex of the outer renal tissue is composed of the renal capsule jaise ab ab hum agar dekhna hai ki corp jo cortex hai iske andar kya hai to cortex ke andar ek capsule hai renal capsule phir uske baad uh, there is present uh, the uh, uh, there is a uh, the uh, there is another coil tube which is the proximal as well as the distal dono jo coil tubes hain wo isi cortical region ke andar pai jati hai jabki loop of henle ye project karta hai into the into the medulla so the medulla is the inner renal tissue uh, there is a splitting into triangular parts called the pyramid isse hum dekh chuke ki ye columns hain jo ke which is a column of tissues जो के इन इस एक कंपार्टमेंटेशन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लोब्यूल्स सो द रीनल पिरामिड दैट कंटेन्स द लूप ऑफ एनले ये हमने जिक्र कर लिया ऑफ ईच रीनल ट्यूब्यूल एज वेल एज द कलेक्टिंग डक्ट तो इसमें इस पिरामिड्स इन पिरामिड्स के अंदर रीनल पिरामिड्स के अंदर क्या क्या हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं और इसके अलावा लूप ऑफ हैंडलेस हैं तकरीबन हर क्योंकि लूप ऑफ हैंडले जो है वो तकरीबन तमाम तमाम जो ये इसमें नेफ्रॉन्स हैं उनका होता है तो इस लिहाज से ये तो दिस इज ऑल अबाउट दर इज अ मैक्रो एंड माइक्रो अनेटमी तो हम इसको इस नेफ्रॉन को अगले मॉड्यूल के अंदर भी फर्दर डिटेल में देखते हैं कि इसके कौन कौन से सेल्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट तो दिस इज ऑल अबाउट